الرحمن الرحیم عزیز ناظرین السلام علیکم آپ تمام کا بہت بہت استقبال ہے آپ تمام کے چہیتے پروگرام صحت ہزار نعمت کے سیزن ٹو میں ماہ رمضان الکریم کی تمام عالم اسلام کو بہت بہت مبارک بات ماہ رمضان کی آمد ہے روحانیت عروج پر ہے ماحول پاکیزہ ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہم اور آپ فیضیاب ہو رہے ہیں انہی تمام نعمتوں میں ایک سب سے بڑی نعمت جو کہ ہزار نعمتوں کے برابر ہے وہ ہے ہماری صحت اور خاص کر بات کریں ماہ رمضان میں صحت کا خیال تو یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور ایک جلی ٹاپک ہے تو آئیے اسی ٹاپک کو لے کر بڑھتے ہیں اور اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہم ایسا سٹوڈیو میں موجود ہیں ایلینا واریا تو آئیے سب سے پہلے ان کا استقبال کریں پھر اپنے اس پروگرام کا آغاز کریں ایلینا سلام علیکم علیکم سلام آپ کا بہت بہت استقبال ہے اور آپ کو ماہ رمضان الکریم کی بہت بہت مبارک بات آپ کو بھی ایلینا آپ سے جانا چاہیں گے کہ جیسے جیسے ماہ رمضان کے جو دن جو ہیں وہ گزرتے جاتے ہیں تو انٹرنلی ہمارے انسانی جسم میں کیا کیا چینجز آتے جاتی ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو روزہ ہوتا ہے وہ صرف ہمارے روح کو نہیں بلکہ ہمارے جسم کو بھی کئی سارے فائدے پہنچاتا ہے جیسے ہم دیکھیں اگر کہ جب ہی ہم روزہ رکھتے ہیں تب نوٹس کریں گے کہ جیسے جیسے دن آگے چلتے ہیں ہم ماہ رمضان جیسے شروع ہوتا ہے تو ہماری باڈی میں کافی سارے چینجز آتے ہیں اور کئی سارے سٹیجز ہیں جس سے ہماری باڈی گزرتی ہے تو جیسے ہم شروعات کرتے ہیں ماہ رمضان کی جب آپ دیکھیں گے پہلا دوس سر محسوس کریں گے کہ جو ہمارا ریگلر ایٹنگ ٹائم ہے جیسے اگر ہم دوپہر کا جو لنچ ہے وہ آفٹرنون میں ٹویلو کلوک کو کرتے ہیں یا ون کلوک کو کرتے ہیں یا ٹو کلوک کو جب بھی ہم وہ کرتے ہیں تو اس ٹائم پر ہمیں بہت بھوک کا احساس ہوتا ہے اس لیے کیونکہ ہماری باڈی کو ایک عادت ہے کہ اس وقت مجھے انرجی ملنے والی ہے اب جب یہ رک جاتا ہے تو ہماری باڈی سمجھتی ہے کہ جیسے ہم ابھی اگزامپل موبائل فون دیکھ لیں ٹھیک ہے تو جب ہی آپ کی بیٹری ٹوئنٹی پرسنٹ ففٹین پرسنٹ پہ آئے گی تو آپ کو نوٹفیکشن آئیں گا کہ بیٹری سیو کرنا ہے تو آٹومیٹکلی یہ سیونگ موڈ پہ جائے گا لائٹ کم ہو جائے گی تو ویسے ہی ہماری باڈی وہ موڈ پہ چلے جاتی ہے کہ اب ہمیں سیو کرنی ہے انرجی ہمارے پاس جو آنے والا تھا انرجی وہ نہیں آ رہی ہے تو اس لیے آپ نوٹس کریں گے کہ آپ کی ہارٹ بیٹس جو ہمارا جو اندر کا ہم کہتے ہیں کار کھانا بی ایم بیزل میٹبولک ریٹ جس سے ہماری باڈی چلتی ہے تو ہمارا ہارٹ ریٹ ہمارا بلڈ پریشر سب کچھ لو ہو جاتا ہے اس لیے آپ نوٹس کریں گے کہ پہلے دو تین دن آپ کو ایک دم سستی والا فیلنگ آئیں گے کہ کچھ نارمل نہیں ہے اور بہت تھکاوٹ اور بہت بھوک کا احساس ہوگا یہ جو ہوتا ہے یہ پہلے تین دن تک ہوتا ہے ہماری عادت جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے اسے لگ رہا ہے کہ ابھی جو ہمارے پاس انرجی آنے والی تھی وہ نہیں آئی ہے اب ہمارے پاس جو بھی انرجی ہے اسے سنبھالتا ہے کیفلی یوز کرتا ہے تو اس کے لئے یہ سب ہمارے جو میکینزمز ہیں باڈی کے وہ ایک سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے سسٹم اور آپ کو ایک تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ کہ ہمارا جو ریگلر سورس ہے جہاں سے ہمیں انرجی ملتی ہے وہ ہے ہمارا کھانا جیسے ہم نارمل چپاتی کھاتے ہیں رائز کھاتے ہیں تو وہ کنورٹ ہوتا ہے کاربو ہائیڈرٹس میں اور وہاں سے ہمیں انرجی ملتی ہے اب جب یہ نہیں ہو رہا ہے تو ہماری باڈی خود گلوکوز بنانے کی کوشش کرتی ہے تو اسے کہتے ہیں گلوکو نیو جینیسس یعنی کہ وہ خود اپنا سورس بنانے کی تیار کرتی ہے تو اس لئے آپ یہ محسوس کریں گے کہ towards the evening جب آپ وہ فیز ختم ہو جائے گا پھر آپ کو ایک ہلکی سی راحت لگتی ہے اتنا جو شدت سے آپ اس فیلنگ کے ساتھ usual ہونے لگتے ہیں تو اس لئے ہوتا ہے کیونکہ آپ کی باڈی تھوڑا سا گلوکوز خود بنانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ جو ہمارے انٹرنل سسٹم ہے وہ برقرار رہے اوکے آر رائٹ تو یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے روزہ رکھنے کے دوران اندر چل رہی ہوتی ہیں یعنی ایک پوری کائنات جو ہے وہ اندر کام کر رہی ہوتی ہے اور آپ کو پتا نہیں ہوتا اور باہری جو ہم ہوتے ہیں وہ ہم بہت ہی کمزور سے نظر آنے لگتے ہیں ہم بہت ہی چڑ چڑے نظر آنے لگتے ہیں فرس جو ہمارے پہلے تین چار دن ہوتے ہیں وہ بالکل ایسے سست اور تھکاوٹ زیادہ لگتی ہے ایک دم ڈرینڈ آؤٹ رہتا ہے تو یہ ریزن ہے لیکن ایک بار آپ یہ تین چار دن گزر جاتے ہیں تو ہماری باڈی ایک دوسرے سٹیج پہ پہنچتی ہے یہ سٹیج ہوتا ہے کیٹوسز یعنی کہ ہماری باڈی اب جان گئی ہے کہ اب مجھے اس ٹائم سے اس ٹائم تک کھانا نہیں ملنے والا ہے تو اب کیا کرے تو وہ کیا کرتی ہے ہمارے باڈی میں جو سٹورڈ فیٹ ہے مطلب آپ نے پہلے جو کھایا ہے جو ہمارے باڈی میں جا کے سٹور ہو چکا ہے اسے جا کے کھالی کرنے لگتی ہے اپنی انرجی بنانے کے لئے اوکی So, this is the duration جب ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ صحیح سے روزہ رکھو آپ صحیح سے سہری اور افتاری جو healthy foods ہے اسے opt کرے گے اگر تو آپ کو automatically 
अपने आप में एक फिटनेस का एहसास आएगा आपको एक यू नो यू स्टार्ट लूजिंग वेट ऑल्सो ओके क्योंकि आपके जो स्टोर्ड फैट है वो निकल के आ रहे हैं और आपकी एनर्जी बन रही है जी तो ये जो ड्यूरेशन है तब आपको लगेगा कि अब ये जो आपका सेकेंड uh, वीक के आसपास मतलब फर्स्ट फेज जो है वो थ्री फोर डेज तक लास्ट करता है सेकेंड स्टेज शुरू होता है पांचवें दिन के आसपास से okay. तो तब आपको लगने लगेगा कि अब मुझे रोजा इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, है और आप में एक अंदर से एक स्फूर्ति आ जाएगी एक एनर्जी आ जाएगी वो इसलिए होता है क्योंकि आपका जो स्टोर्ड फैट है वो निकल के आ रहा है इसके okay. साथ साथ आपकी इम्यूनिटी बढ़ने लगती है क्योंकि हमारे बॉडी के जो फ्री रेडिकल्स है उस उससे हम फाइट कर रहे हैं और अपने आप को जो बाहर की आने वाली बीमारियों से हमारी बॉडी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है इसलिए आप कहते हैं कि अब हम एक महीना रोजा रखते हैं अपने आप अपनी बॉडी को पूरे साल भर के हम ट्रेनिंग दे देते ट्रेनिंग दे देते हैं और अपने आप को तैयार कर लेते हैं तो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इस ड्यूरेशन में ज्यादा बढ़ जाती है इसके बाद जो थर्ड फेज आता है यानी कि जब 15 डेज 20 डेज के आसपास जो गुजर चुके हैं दिन अब जो आखिर हिस्सा है इस दौरान आपको एक मेंटल स्टेबिलिटी का एहसास होगा क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल्स बैलेंस हो चुके हैं आपकी बॉडी ने जो टॉक्सिन्स है उससे लड़ना शुरू कर दिया है तो आप ये नोटिस करेंगे कि एंड में जो लास्ट 15 डेज 10 डेज बचते हैं तब आपकी मेंटल एबिलिटी आपका ब्रेन का फंक्शनिंग एकदम पीक पे पहुंच जाता है तो इसलिए एक बैलेंस आ जाता है आपके मेंटल पावर्स इंक्रीज हो जाते हैं आपकी याद रखने की जो सलाहियत है वो इंक्रीज हो जाती है और अक्सर हम देखेंगे कि आप जो नॉर्मली हम चीज भूल जाते हैं जो याद नहीं रहती वो इस दौरान आप बहुत ही याद आने याद हो जाती है आपकी याददाश्त जो है मेमोरी जो है वो काफी इंक्रीज हो जाती है हो जाती है अरीना ये तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे हमें जो है फास्टिंग के फायदे बता दिए कि किस तरह हमारे जो है अंदर ग्लूकोज भी जो है वो अपने आप बनने लगता है एनर्जी आ जाती है किटोज की वजह से उसके बर्न होने से हमें जो है एक अच्छी गुड फीलिंग आने लगती है एंड देन थर्ड हमारा जो मेमोरी है वो भी शार्प होने लगता है इसके अलावा भी आई एम श्योर काफ़ी सारे फायदे हैं हमारे रोज़ा रखने से मुतल तो हमें वो बताइए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो बच्चे एंड जो एल्डरली है वो नोटिस करता है कि उनकी जो जैसे मैंने कहा कि मेंटल पावर्स या जो याद रखने की जो सलाहियत है मेमोरी वो हमें ज़्यादा फोकस उन लोगों के लिए होता है कि उन लोगों को ज़रूरत है बच्चों को ताकि वो एग्ज़ाम्स में अच्छे से फेयर कर सके एंड एल्डरली बिकॉज उन्हें कई सारी बीमारियाँ होती है जिसकी वजह से वो चीज़ें भूल जाते हैं तो रोज़ा रखने से एक बच्चों में मेमरी इंक्रीज तो होती है साथ ही साथ जो बुज़ुर्ग होते हैं ने पार्किसन है अल्जाइमर्स है या ऐसी बीमारियां है जो उनके मेंटल एबिलिटीज को कम करती है उन्हें भी डॉक्टर्स कई बार एडवाइस करते हैं कि आप रोजा रखिए बिकॉज रोजा रखने से आपकी जो मेमोरी है वो एक्टिवेट हो जाएगी आप थोड़ा ज्यादा फोकस कर पाएंगे और चीजों को याद रख सकोगे वो एक हुआ दूसरी जो बात है कि रोजा रखने से आपकी इंसुलिन इनसेंसिटिविटी है जो वो रिड्यूस हो जाती है तो अगर किसी को इंसुलिन के इशूज है उनके लिए भी रोजा रखना काफी बेनिफिशियल रहेगा थर्ड एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग शाइस्ता हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें भूख लगी है ठीक okay. है और अब हमें खाना है वो हॉर्मोन रिलीज होता है और आपको सडनली एहसास होगा कि मुझे कुछ खाना है भूख लगी है हमारी हैबिट्स की वजह से कि हम कितनी बार बस यूँ ही घूमते फिरते खा, खा, खाते हैं एंड जी 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 वी पॉप अप एनीथिंग हाँ सो जब भी बोर हो रहा है कुछ खा लिए जब एहसास भी नहीं है भूखा तब खा लेते हैं तो इस वजह से हमारा जो ये हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है बताने के लिए कि अभी आपको खाना है भूख लगी है वो उस तरीके से फंक्शन नहीं करता जैसा करना चाहिए क्योंकि हम उसकी बात जो है वो नहीं सुन रहे नहीं मान रहे तो ड्यूरिंग माह रमज़ान वो हार्मोन सॉर्ट ऑफ बैलेंस में आ जाता है और दोबारा आपको बताने लगता है कि अब हमें खाना है अब हमें भूख लगी है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी जैसे हमने कहा कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है जिस पे चलती है अगर हम अपनी बॉडी को समझने लगे कि हम मुझे कहते हैं कि भूख लगे तभी ही खाओ इमोशंस में आके बोर हो रहा तब नहीं खाओ तो ये एक हॉर्मोन जो रिलीज होता है जो बताता है ये अपने आप माह रमज़ान में एक्टिवेट हो जाता है बैलेंस हो जाता है और उस तरीके से फंक्शन करने लगता है जैसे फंक्शन करना चाहिए आपकी बॉडी आपको ही जवाब देने लगेगी कि अब जो है मुझे नहीं खाना है 
अब जो है मुझे भूख लग रही है मुझे खाना है वक्त हो गया है तो ये चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता आप खुद ही जैसे आपने कहा कि हम तब्दीली महसूस करने लगते हैं हम अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से जानने लगते हैं कि भाई ये आम दिनों में भी तो कोई कंट्रोल नहीं हो रहा था लेकिन अब ये खास दिन जो है जहाँ अल्लाह का हुक्म आ गया है तो अब ये कितनी अच्छी तरीके से हम इस पर काबू रख सकते हैं और अगर आप ये नोटिस करेंगे कि माह रमज़ान फिनिश हो जाता है उसके बाद में क्योंकि हम माह रमज़ान में ज़्यादा कुरान की तलावत करते हैं ज़्यादा इबादतें करते हैं तो आफ्टर माह रमज़ान गेट्स ओवर हमें ऐसा फीलिंग आती है कि ये हमें कंटिन्यू करना है जी कि अगर हम आज तक एवरी डे एक पारा कुरान पढ़ रहे थे या जो भी इबादत कर रहे थे हम कोशिश करते हैं कि ऐसे हमें लग जाती कि हम इसे कंटिन्यू करें वैसे ही ये जो हमारी बॉडी में जो चेंज आए है जो आपको हेल्प कर रहा है आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में अगर आप इसे इस, इसी तरह से आपको एक फीलिंग आएगा कि मुझे ये कंटिन्यू करना है आप नोटिस करेंगे कि आप आफ्टर माह रमज़ान गेट्स ओवर आपको उतना बीच बीच में बिंच करने का मन नहीं, नहीं होगा हो क्योंकि आपकी बॉडी को जो वो हॉर्मोन है उसकी आदत हो गई है कि इस वक्त खाना है इस तरह खाना है तो हमें चाहिए कि हम इसे बरकरार रखें ये आदत को अपने एक लाइफ में अपना ले। कर लें जी एब्सोल्युटली अब आते हैं इस तरफ जब हम दो ही वक्त है हमारे पास एनर्जी स्टोर करने का पहला वक्त तो है हमारा शहरी जहाँ पर हमें जो है ऐसी ऑफकोर्स चीज़ें लेनी चाहिए जो कि हमें थ्रू आउट डे जो है ज़्यादा भूख ना लगे ज़्यादा प्यास का एहसास ना हो और हम अपना रोज़ा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से निकाल लें तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो हम बात करते हैं शहरी के बारे में तो हमें शहरी में किस तरह का अपना डाइट रखना चाहिए जब हम शहरी करते हैं शाइस्ता तो हमें ऐसे गज़ाएँ खानी चाहिए देखिए दो टाइप की गज़ा होती है एक होती है आप जब उसे खाते हो तो वो फ़ौर कुछ देर में आपको एनर्जी दे देती है जैसे आप नॉर्मल शुगर आप उसे कंज्यूम करेंगे तो आपको कुछ मिनटों में उसकी एनर्जी मिल जाएगी इसलिए हम कहते हैं कि किसी को चक्कर आती है या कुछ बेहोश हो गया तो उसको शुगर खिलाते हैं बिकॉज वो इंस्टेंट एनर्जी देते हैं सिमिलरली आप जैसे हमारे फ्रूट्स भी होते हैं उसमें फाइबर और दूसरे न्यूट्रिएंट्स काफ़ी कम होते हैं एंड जो नॉर्मल शुगर्स है जो सिंपल शुगर्स है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो अगर आप शहरी में फ्रूट्स भी लें तो वो आपको कुछ घंटों तक ही एनर्जी देगा उसके बियॉन्ड आपको हेल्प नहीं कर सकेगा तो हमें कुछ ऐसी गज़ाएँ चुननी है जो आपको लंबे समय तक लंबे टाइम तक आपको एनर्जी पहुंचाते रहे इसलिए टू टाइप्स के जो फूड्स है वो हमें ज़्यादा कंज्यूम करना है एक है हाई फाइबर फूड्स हाई फाइबर फूड्स एक आपको सटाइटी वाली फीलिंग देगी जैसे आप Uh, समझिए आपने ओट्स खा लिया तो आप आप महसूस करेंगे कि ओट्स खाने के बाद में आपको काफ़ी घंटे तक एक फीलिंग रहेगी कि मेरा पेट भरा हुआ है और हम इसलिए वेट लॉस में भी कहते हैं कि ओट्स अच्छा है क्योंकि आपको एक फीलिंग देती है कि मेरा पेट भरा हुआ है और आप फिर दोबारा कुछ और नहीं, नहीं खाते, खाते। तो ओट्स जो है वो ओट्स या एनी हाई फाइबर फूड वो आपको लंबे टाइम तक एक फीलिंग ऑफ सटाइटी देगा और एनर्जी स्लोली रिलीज करेगा okay. और जो हमारे हाई जीआई फूड्स होते हैं हाई ग्लाइसमिक इंडेक्स फूड्स जो होते हैं तो वो आपको हेल्प करते हैं लॉन्ग टाइम तक एनर्जी देने में जिससे आप में एक एनर्जी जो आपको ज़रूरत है स्पेशली फर्स्ट थ्री डेज जब आपको बहुत ही ड्रेनड आउट और बहुत ही टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड फीलिंग आती है तब आप अगर शुरुआत करें एक हेल्दी शहरी से तो इन आपका रोज़ा काफ़ी ईजी जाएगा दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग सेकेंड अगर आप टी पीते हो तो इससे ये होता है कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि शहरी के टाइम टी चाय ले ले तो आपको एक जो थर्स्ट का जो एहसास है वो कम हो जाएगा काफ़ी लोग का मानना है कि चाय अगर सुबह में शहरी में लेते हैं देखिए वन कप वन से टू कप्स अगर आप ले तो फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कई सारे लोग काफ़ी ज़्यादा चाय लेते हैं ये सोच के कि हमारी जो प्यास है वो कंट्रोल में रहेगी हमें ज्यादा प्यास नहीं लगेगी या तो फिर जो दिन भर मैंने नहीं पीना है वो जो है मैंने सुबह में ही सारा पीना है ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल तो इससे क्या होता है कि Uh, हमारी जो टी होती है hmm. वो हमें डिहाइड्रेट कर देती है हमारे यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करती है okay. तो आपका जो बाथरूम विजिट है वो आफ्टर यू ड्रिंक टी बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका जो बॉडी का पानी है वो, वो निकल जाएगा।, जाएगा और इसलिए आपको एक डिहाइड्रेशन यानी बहुत ही आपको पानी जब बॉडी घंटों में जो है आपकी बॉडी थकावट थकावट महसूस करेगी क्योंकि आपका पानी बॉडी का निकल चुका है तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आप थोड़ी चाय ले उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट ज्यादा अमाउंट में नॉट ओनली टी कॉफी भी ज्यादा अमाउंट्स में एनी कैफीन एनी कैफीन ड्रिंक्स आपको वो ज्यादा अमाउंट में अवॉइड करना है थर्ड ये है कि आपका जो वाटर कंजम्पशन है अभी कई बार ऐसे लोग होते हैं जो ऑलमोस्ट वन फुल बॉटल पी जाते हैं मॉर्निंग में क्योंकि अभी हमें पूरा दिन पानी जो है पानी नहीं मिलने वाला है तो जब हम ज्यादा पानी पीते हैं तो हमारे बॉडी के एसिड्स को डायल्यूट कर देता है और इस वजह से आपके जो न्यूट्रिय है वो 
वो आपको उतना एनर्जी जो देना चाहिए वो नहीं देंगे नहीं दे तो चाहे आप कितना भी न्यूट्रिशियस फूड खा लो लेकिन अगर आप ज्यादा पानी पी लोगे तो वो आपको जो मैक्सिमम इफेक्ट है वो नहीं दे पाएगा क्योंकि वो पूरा डायल्यूट हो जाएगा तो ये चीज़ है जो हमें ध्यान रखना है एक आपको हाई फाइबर फूड खाना है ऐसी कोई चीज खानी है गिजा खानी है जो आपको एक सटाइटी वाली फीलिंग दे आपको एनर्जी रिलीज करे सेकेंड आपको टी ज्यादा नहीं लेना है थर्ड आपको वाटर भी ज्यादा नहीं लेना है तो ये चीज़ें थी जो हमें नहीं करना है अब वो बताइए हमें कि जो हमें करना है या हमें खाना है आ, खाने के लिए काफ़ी सिंपल जो हम नॉर्मली लेते हैं जैसे हमने एग पराठा ले लिया सो जो आपको काफ़ी टाइम तक फिल्ड रखेगा सेकंड आप पोहा उपमा जो रेगुलर आइटम्स आप ब्रेकफास्ट में खाते हो जिसमें हेल्दी ग्रेन्स है बेसिकली आपको ग्रेन्स लेना है ग्रेन्स चाहे रोटी के फॉर्म में हो चाहे पोहा के फॉर्म में हो चाहे उपमा के फॉर्म में हो अनाज यानी हम प्लेन राइस ही क्यों ना ले रहे हैं बिल्कुल आप उसमें थोड़ा कर्ड डाल के कर्ड राइस जैसा बना के आप वो भी खा सकते हैं ताकि आपको थोड़े प्रोटीन्स भी उस बहाने मिल जाए सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड ग्रेन साथ में आप थोड़ा सा प्रोटीन ले ले कुछ नहीं तो एक ग्लास ऑफ छाछ या ग्लास ऑफ लस्सी बना दे मॉर्निंग में okay. या फिर आप नट्स ले ले नट्स में काफ़ी सारी एनर्जी होती है तो आप एक फिस्ट फुल ऑफ आमंडस बादाम अखरोट ये सब आप मॉर्निंग में ले सकते हैं इससे आपको एनर्जी जो है पूरे दिन में चाहे आपको तभी नहीं लगेगा कि मैंने बहुत सारा कुछ खाया है लेकिन आपको पूरे दिन में जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगी आप खजूर भी ले सकते हैं इन्फ्यूज uh, वाटर बहुत ही अच्छा तरीका है आप जब पानी मॉर्निंग में पीते हो उसमें थोड़ा सा फ्रूट कट करके डाल दो वो थ्रू आउट योर शहर ही आप कुछ और खा लो और सो so जब शहर uh, का वक्त uh, खत्म होने आया है तब आप वो इन्फ्यूज वाटर ले ले इससे आपको एक रिफ्रेशिंग फीलिंग आएंगी थोड़ा सा लेमन डाल के या उसके अंदर मिंट वगैरह भी डाल सकते हैं आप उसमें क्यूकम्बा भी डाल सकते हैं जो क्यूकम्बा लेमन एंड मिंट का कॉम्बिनेशन होता है जनरली वो डिटॉक्स भी करता है आपको एक अच्छी रिफ्रेशिंग फीलिंग भी देगा आप उसमें ऑरेंजेस कट करके डाल सकते हो वाटरमेलन डाल सकते हो आप अपने पानी में जो चाहे फ्रूट डाल के उसे थोड़ा टाइम रहने दीजिए जब तक आप शहर कर लो एंड शहरी के बाद आप वो ले वो पानी पी लें तो इससे आपको एक रिफ्रेशिंग फीलिंग आप साथ में सब्जा भी डाल सकते हैं वो भी एक अच्छा फाइबर का सोर्स है okay. तो आपको एक फिलिंग वाला महसूस है महसूस होगा और साथ में क्योंकि अभी समर्स में माह रमजान है तो एक बहुत ही कूलिंग इफेक्ट आपके सिस्टम को देगा जी एब्सोल्यूटली तो नाजिन ये हमने सुना कि हमें जो है सेहर के वक्त जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वक्त है जब हमें हमारे रोज़े को जहाँ से हम बरकरार रख सकते हैं जहाँ से हम एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं वो भी राइट फूड ग्रुप के साथ तो आइए आपको बताते हैं कि आपके शहर में लेने वाले किसी भी फूड ग्रुप में कितनी न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है एक स्लाइस ब्रेड बटर जैम में तकरीबन दो किलो कैलोरीज होती हैं जिनमें काब्ज होता है चालीस अशारिया सात ग्राम प्रोटीन छः अशारिया तीन ग्राम फैट्स छः अशारिया सात ग्राम शुगर यानी शक्कर बारह अशारिया नौ ग्राम एक कम तेल के पराठे और एक कटोरी दही में टोटल एनर्जी होती है एक किलो कैलोरीज जिनमें काब्ज होता है 20 ग्राम प्रोटीन होता है 8 ग्राम शुगर 1 ग्राम और फैट्स 4 ग्राम अलीना आपने हमें इतनी सारी टिप्स भी यहाँ बताई कि किस तरह हम जो है अपनी शहरी को एक स्मार्ट शहरी और एक ऐसी शहरी बना सकें जिसे जो है हम थ्रू आउट डे जो है हमारा तोानाई में और ताकत में जो है वो गुजरे साथ ही आप हमें बताइए कि हमें इस वक्त में कौन सी चीज़ पिक करना चाहिए और कौन सी चीज़ अवॉइड करनी चाहिए अगर हम बात करें शहरी की तो कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मॉर्निंग में सैलड खाना प्रेफर करते हैं वेजिटेबल्स मिक्स करके तो एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है जो आपको अवॉइड करना है वो है क्रूसिफरस वेजिटेबल्स यानी कि आपके कैबेज कॉलीफ्ला ब्रोकली और जो वो फैमिली के जो वेजिटेबल्स होते हैं वो क्योंकि ये आपको बहुत ही ब्लोटिंग का एहसास देगी खासकर ये आप जो आप जो एक दिन पहले वाला डिनर है या उसके पहले वाली इफ्तार है अगर आपको ब्लोटिंग की यानी कि आपको गैस की बहुत तकलीफ है तो स्पेशली ड्यूरिंग माह रमज़ान आप कैबेज कॉलीफ्ला एंड ब्रोकली ये जो वेजिटेबल्स है इसे आपको अवॉइड करना होगा ताकि आपकी स्टमक अपसेट ना हो जाए ड्यूरिंग माह रमज़ान ओके अगर आपको गैस एंड ब्लोटिंग का इशू काफ़ी ज़्यादा है स्पेशली माह रमज़ान में कई लोग ऐसे होते हैं बिकॉज शाम को जो हम खाते हैं वो जी, कई बार गैस की प्रॉब्लम लोगों को हो जाती है बिकॉज हम अक्सर चना बटाटा रगड़ा एंड कई सारे ऐसे जी अफ्तार के फ्राइड आइटम्स जो हैं काफ़ी होते हैं तो अगर आपको गैस एंड ब्लोटिंग की इशू ज़्यादा है तो आप शहर के वक्त एक छोटा बोल ऑफ पपाया खा ले इससे आपकी इनशाला ब्लोटिंग की जो इशू है गैस की इशू है वो उससे आपको राहत मिलेगी
ओके तो इस इशू के लिए जो है हमें कैबेज वगैरह जैसी सब्जियां जो हैं इन्हें रॉ फॉर्म में खाना या किसी भी तरह से खाना जो है इसे अवॉइड करना है और हमें पपाया या फिर ऐसा फ्रूट जो कि हमारी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम को सही कर सके पाइन एप्पल इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन तो अगर आपको पपाया नहीं पसंद है पाइन भी ले सकते हैं बट ये जो दो फ्रूट्स है इसमें एंजाइम्स ऐसे है जो आपकी गैस एंड ब्लोटिंग के इशू को इनशाला कम कर सकते हैं ओके एलिना इसी के साथ हमारे पास आ, हमारे व्यूअर से पूछा गया एक क्वेश्चन है आपके लिए मेरा नाम रुखसाना है मैं अक्सर शहरी स्किप कर देती हूँ इज इट राइट आई होप इट इज नॉट वेरी हार्मफुल फॉर मी शहरी स्किप करना इज नॉट समथिंग दैट इज़ एडवाइजेबल इसलिए शहरी जो है इस्लाम में मस्तहब की गई है क्योंकि ये हमारी एनर्जी से मैंने कहा कि हमारी बॉडी को डील करने में थोड़ा टाइम जाता है हम कुछ दिनों के बाद में हमारी बॉडी अकस्टम होने लगती है कि हाँ इस टाइम पे मुझे खाना मिलने वाला है अब नहीं मिलने वाला है तो एक तरीके से हम शहरी नहीं करके अपनी बॉडी को एक डिफ़िकल्टी में डालते हैं दूसरी चीज़ ये है कि जब हम शहरी करते हैं इससे हमारी बॉडी में एक चेंज आता है एपेटाइट हमारी जो है इंक्रीज होती है okay. और हमारे सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है कि हम जिस तरीके से खाना खाते हैं हमारे जो हार्मोनल लेवल्स है उस पर भी इसका काफी असर आता है तो इट इज एडवाइजेबल कि आप शहरी स्किप ना करें अगर ऐसा है कि आपको पता है कि आप नहीं उठने वाले हो मॉर्निंग में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कुछ जी, भी ऐसी जी. आप एक देख रहे हो कि ऐसा पॉसिबिलिटी है जी. तो एडवाइजेबल है कि एटलीस्ट आप रात को कुछ अच्छा खा के सोइए ताकि आपको एक नेक्स्ट डे एनर्जी डेप्रिवेशन बहुत ही ज्यादा थकावट बहुत एग्जॉशन का जो फीलिंग है वो नहीं आए ओके एब्सोल्युटली थैंक यू सो मच एलिना और आखिर में आपसे जानना चाहेंगे हमारे नाजरीन के लिए माह रमजान मुबारक से मुतल कोई अच्छा टेक अवे मैसेज माह रमज़ान का जो महीना है जैसे मैंने कहा कि हमारी रूह रूहानियत को भी इम्प्रूव करता है हमारी फिज़िकल स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करता है तो राइट डिसीशंस लेके अच्छे चॉइसेस यू कैन मेक एंड यू कैन इम्प्रूव योर सिस्टम टू अ ग्रेट लेवल माह रमज़ान के महीने को एक अपॉर्चुनिटी समझिए जो आपको खास दी गई है अल्लाह की तरफ से कि ये एक महीने में आप जो आज तक नहीं कर पाए वो आप अभी कर सकते हो अगर आप आज तक आदत थी कि आप बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में आफ्टरनून में खाते थे बहुत देर तक आप कुछ ना कुछ बीच में खाते रहते थे अब जो मौका मिला है कि हमारी ट्रेन कर सके हम अपनी बॉडी को अपने आप को सुधार सके कुछ अपने में चेंजेस ला सके तो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी और इस महीने में ऐसे चेंजेस लाए जो आप जिंदगी भर फॉलो कर सके जी एब्सोल्युटली थैंक यू सो मच अलीना कि आपने जो है अपना वक्त भी दिया और हमें जो है हमारे नाजरन को जो है इतनी मालूम भरी बातें हमारे साथ शेयर की थैंक यू सो मच नाजिन जैसे कि अलीना ने कहा कि हमारे माह रमज़ानमबारक जो है न सिर्फ हमारे अंदर चेंजेस लाता है बल्कि हमारे माहौलियात में भी जो है हमारी रूहानियत में भी जो है काफ़ी सारी तब्दीली आती है और ये किसी ने कहा भी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाए या आपके माहौलियात तब्दील हो जाए तो वो तब्दीली सबसे पहले आपके अंदर ही आनी चाहिए इसी मकसद के साथ इसी उम्मीद के साथ कि इन शाह रमज़ान जो है आपका पुरसकून गुजरेगा सेहत बख्श गुजरेगा और आप एक सेहत बख्श जिंदगी के मालिक बनेंगे नाजिन अगर आप तमाम के पास माह रमजान मुबारक से और अपने सेहत से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो वो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर पूछ सकते हैं अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं या यूं भी अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोग्राम सेहत हजार नियमत में अपने सेहत से मुतल किसी भी तरह के कोई भी सवाल आप हमसे पूछे जिनके जवाब हमारी डायटिशियन यहाँ दे तो इसके लिए भी आप इन तमाम नंबर्स पर रबता कायम कर सकते हैं इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाजत पर बने रहिए चैनल विन के साथ पैगाम इंसानियत शुक्रिया खुदा हाफिज़